ऐसा ना करें महाराज यदि मेरे पास घर नहीं होगा तो अपने परिवार को लेकर मैं कहा जाऊंगा महाराज मेरा दोष सिर्फ इतना है महाराज कि मैंने अपने पुत्र को पूर्ण रूपे शिक्षित करना चाहा। यदि वेंकटेश थोड़े समय और प्रतीक्षा करें तो मैं इस पुस्तक से इतना धन अर्जित कर लूंगा महाराज कि इनका ऋण लौटा सकू व्यक्तित्व से तो अत्यंत ही सज्जन और बुद्धिमान भी प्रतीत हो रहे हैं महोदय क्या मैं आपकी वो पुस्तक देख सकता हूँ जी जी भास्कर कहा है यही कहीं था चलिए ढूंढते हैं अम्मा अम्मा जरा हमें चूटी तो काटी है काटिए ना आओ। अब। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा भास्कर बिना किसी बंडता के यहाँ ऐसे बैठा है तेरा स्वास्थ्य तो उत्तम है हाँ उत्तम है सोच रहा था और अधिक चोट लगती तो कम से कम बापू मुझे गुरुकुल तो नहीं ले जाते देखो ना कल वो मुझे गुरुकुल ले जाने वाले है और उससे पहले मेरा स्वास्थ्य भी उत्तम हो गया मैं से गिर जाऊ क्या हाँ? ऐसी बात भी मत करना तुझे ज्ञात भी है कि हमारी क्या दशा हो गई थी वैसे अम्मा भास्कर उचित कह रहे हैं आपके पुत्र ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो इसे गुरुकुल नहीं भेजेंगे मेरी भी मती मारी गई थी कि मैंने उसे ये सुझाव दिया क्या हाँ? कर रही है तू भी तो वही थी ओ हाँ। स्मरण आया स्मरण आया मैं रामा को मना के ही रहूंगी कि कम से कम इस वर्ष वो इसे गुरुकुल ना भेजे हाँ। हाँ, हाँ। अत्यधिक समय लगा दिया आपने इस पुस्तक की रचना में आप सत्य कह रहे हैं पंडित रामा कृष्णा जी इस पुस्तक के शोध और अनुसंधान के लिए हमें अत्यधिक यात्राएं करनी पड़ी जिसके कारण मेरे पास रोगी आना बिल्कुल कम हो गए हमारी आय का साधन बिल्कुल शून्य हो गया जिसके कारण मैं वेंकटेश का ऋण नहीं चुका पाया किंतु किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि मैं इस पुस्तक के माध्यम से अत्यधिक धन अर्जित कर लूंगा किंतु वेंकटेश ना तो प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है और न ही ये पुस्तक लेने के लिए अरे आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इतने बड़े धन के बदले में ये व्यर्थ की पुस्तक में ले लूंगा महाराज इनके घर की नीलामी करवाइए और कृपया मेरा धन मुझे दिलवाइए गुरुवार इस विषय में आपकी क्या राय है महाराज समस्या का समाधान तो एकदम स्पष्ट है महाराज वो स्पष्ट इसलिए है क्योंकि दोषी ने दोष स्वीकार कर लिया पंडित रामकृष्णा महाराज आपका क्या विचार है इस विषय में महाराज मैं भी एक पिता हूं और इस नाते इनके ऋण लेने का कारण भली भांति समझ सकता हूं ये सत्य है कि रामानुज महोदय अपना ऋण नहीं चुका पाए और इनके घर की नीलामी करके वेंकटेश महोदय को उनका ऋण वापस मिल जाएगा किंतु इससे रामानुज महोदय घर विहीन हो जाएंगे महाराज इनका परिवार है उनका तो कोई दोष नहीं ना इसलिए मेरे विचार से ऐसा करना अनुचित होगा महाराज तो आपके अनुसार हमें क्या करना चाहिए पंडित रामकृष्ण महाराज इस समस्या के हल के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है अवश्य अवश्य लीजिए कुछ समय परंतु 
शीघ्र शीघ्र हमें इसका समाधान चाहिए जी महाराज ये तो सही है कि रामानुज महोदय धन नहीं लौटा पाए किंतु वो स्वभाव से कुटिल नहीं लगते वो तो मात्र पिता होने के नाते अपने पुत्र को गुरुकुल भेजना चाहते हैं बस क्या है अरे क्या कर रहे हो भीतर तो आने दो अरे हुआ क्या है क्या अम्मा कह रही है तू तब तक इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक तू हमारी शर्त नहीं मान लेता पता था इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा क्या शर्त है अमेश्वरी भास्कर अभी गुरुकुल नहीं जाएगा देख तो अभी इतनी बड़ी मुसीबत से जो बचा है हाँ हाँ अम्मा देखिए कम से कम भास्कर को अभी गुरुकुल ना भेजिए इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद हमें आभास हुआ यदि भास्कर की शरारती हसी इस आंगन में नहीं गूंजेगी तो तो ये घर कितना सोना हो जाएगा किंतु एक न एक दिन तो इसे गुरुकुल जाना पड़ेगा ना शारदा और अम्मा उस दिन तुम ही मुझे कह रही थी ना कि मेरे भीतर पुत्र के प्रति मोह जाग उठा है वही मोह तुम्हारे भीतर भी जाग उठा ना समझो अम्मा इसका गुरुकुल जाना अत्यंत आवश्यक है गुरुकुल जाएगा तो ही ज्ञान की बातें सीखेगा और ज्ञान ही सब कुछ होता है मुझे देखो सामान्य से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी आज राज दरबार में एक प्रतिष्ठा पूर्ण पद पर नियुक्त हूँ हम सम्मानजनक जीवन जी पा रहे हैं यदि मेरे पास जीवन का अनुभव और माँ की असीम अनुकंपा से अर्जित ज्ञान ना होता तो क्या ये संभव हो पाता अरे तुमसे बात करते करते मुझे रामानुज महोदय की समस्या का हल मिल गया अभी आता हूँ अरे अरे ये तो बताता जा कि भास्कर को गुरुकुल नहीं भेजेगा ना जी पंडित रामकृष्ण आपने दरबार को एकत्रित करने को कहा प्रतीत होता है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गए हाँ महाराज किंतु इसके लिए मुझे एक तुला की आवश्यकता पड़ेगी अवश्य तुला के साथ क्या करेगा पंडित रामकृष्ण महाराज अनुबंध पत्र के अनुसार यदि रामानुज महोदय अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं तो इन्हें अपनी आय का आधा भाग वेंकटेश महोदय को देना होगा किंतु दुर्भाग्यवश रामानुज महोदय अपनी पुस्तक की रचना में व्यस्त रहे और इतना धन नहीं अर्जित कर पाए कि अपना ऋण चुका सके अतः अब ये चाहते हैं कि वेंकटेश महोदय ऋण के बदले में इनकी पुस्तक ले ले क्योंकि इनका मानना है कि इनकी पुस्तक एक वैद्य के रूप में होने वाली इनकी नियमित आय से अधिक मूल्यवान है किंतु वेंकटेश महोदय को ऐसा नहीं लगता अतः समस्त वाद विवाद इस बात पर है कि ऋण का धन अधिक है या पुस्तक का मूल्य ऋण का धन अधिक है या पुस्तक का तो अब यह तुला निर्णय करेगी कि किसका मूल्य अधिक है मैं एक पलड़े पर पुस्तक रखूंगा और दूसरे पलड़े पर अनुबंध पत्र समस्या का यह हल निकाला है पंडित रामकृष्ण यह उचित नहीं है महाराज कोई अज्ञानी भी बता सकता है कि एक संपूर्ण पुस्तक का भार कुछ पृष्ठों के अनुबंध पद से अधिक होगा सत्य वचन महाराज निर्णय का आधार ही अनुचित है सत्य कहा आपने मात्र भार के आधार पर किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता तो 
इसी तर्क के आधार पर आप ये भी कैसे कह सकते हैं कि इस पुस्तक का मूल्य उतना नहीं है जितना ऋण का धन है पंडित रामकृष्णा आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं जी महाराज आप कृपया मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे ज्ञात है कि जो आभूषण आपने धारण किए हुए हैं वो बहुमूल्य आभूषण है क्या बोल दिया महाराज से पंडित रामकृष्णा हमने स्वर्ण के आभूषण पहने और ये तो सभी को विदित है कि स्वर्ण बहुमूल्य होता है सत्य कहा महाराज अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के विषय में अन्य व्यक्तियों की राय पर निर्भर करता है और इसीलिए सर्वप्रथम हमें इस पुस्तक का उचित मूल्य ज्ञात करना चाहिए महाराज महाराज मेरा एक निवेदन है आपसे कि इस पुस्तक का सार अन्य राज्यों को एक संदेश के रूप में भिजवाया जाए और इस पुस्तक पर उनकी राय मांगी जाए क्यों ना ये निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि इस पुस्तक की क्या उपयोगिता है और वो इस पुस्तक को किस मूल्य पे क्रय करना चाहेंगे महाराज ये पंडित रामा को दरबार का समय नष्ट करने में बहुत आनंद आता है महाराज ये जो समस्या का समाधान जो है बहुत ही सरल है और स्पष्ट है ये वेंकटेश महोदय ने रामानुज महोदय को ऋण दिया अब इनको ऋण वापस देना चाहिए ये नहीं दे पा रहे तो रामानुज महोदय को अपना घर विक्रय करके वेंकटेश महोदय का ऋण चुका देना चाहिए साधारण सी बात मैं भी यही करूंगा गुरु भाई जब कोई भी राजा इस पुस्तक को क्रय करने से मना कर देगा तब हमें पूर्ण विश्वास है इस पुस्तक में कोई रुचि नहीं दिखाएगा कोई नहीं उचित है पंडित रामकृष्ण आप कबूतरों के माध्यम से आस पड़ोस के राज्य में संदेश भिजवाइए उन्हें इस पुस्तक के विषय में बताइए और उनसे प्रतिक्रिया मांगिए उनकी प्रतिक्रिया आने के पश्चात ही हम अपना निर्णय सुनाएंगे यदि कल तक इस संदेश का उत्तर नहीं आए या उत्तर आने पर यह ज्ञात हुआ कि आसपास के राज्य के जो राजा हैं उन्हें इस पुस्तक में कोई रुचि नहीं है उन्हें नहीं लगता है कि यह पुस्तक बहुमूल्य है तो हम रामानुज महोदय का घर नीलाम कर देंगे और वेंकटेश महोदय ने जो ऋण दिया था उसके बराबर की रकम उन्हें दे देंगे महाराज मुझे लगता है कि पंडित रामाकृष्णा अकारण ही हमारा समय नष्ट कर रहे हैं किसी भी राज से अब तक प्रतिक्रिया ना आना यह स्पष्ट करता कि इस पुस्तक का कोई मूल्य नहीं है हमने तो पहले से ही कहा था महाराज ये संदेश दुर्गापुर राज्य से आया है उन्हें ये पुस्तक अधिक उपयोगी नहीं लगी अतः वो रामानुज महोदय को इस पुस्तक के लिए दस स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है दस स्वर्ण मुद्राएं महाराज विष्णुवाड़ा के राजा इस पुस्तक के लिए बहुमूल्य हीरे देने को तैयार हैं। सूरज कुंड के राजा ने रामानुज महोदय से राज वैद्य का पद आसन ग्रहण करने का आग्रह किया है मुंह मांगा वेतन और रहने को निवास स्थान भी मिलेगा पंडित रामकृष्ण हमें स्मरण है कि आपने इन संदेश में इस पुस्तक का सारांश लिखने को कहा था परंतु हम सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा सारांश लिख दिया था रामानुज महोदय ने कि समस्त राज्य के राजा इस पुस्तक को क्रय करना चाहते हैं महाराज 
ये तो आपको इस पुस्तक को देखने के बाद ही ज्ञात होगा क्या हम वो पुस्तक देख सकते हैं पुस्तक में तो समस्त रोगों के उपचार है उनकी विधि अच्छा रोगों के लक्षण एवं उनके घरेलू उपचार भी है इसमें एक स्वस्थ जीवन जीने का उपाय है इसमें हर प्रकार की जड़ी बूटी के प्रयोग और उनके लाभ भी दर्शाए गए हैं इसमें ये पुस्तक अत्यंत मूल्यवान है महोदय हम आपसे ये पुस्तक क्रय करना चाहेंगे यदि आपकी अनुमति हो तो और इस पुस्तक के मूल्य रूप हम आपको सौ तो स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं सौ तो स्वर्ण मुद्राएं कहिए अधिकार है आपको महाराज इन स्वर्ण मुद्राओं पर तो मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इनको ऋण दिया था वेंकटेश महोदय इन्होंने आपसे ऋण अवश्य लिया है और ऋण के बदले में ये आपको अपनी पुस्तक भी देना चाहते थे किंतु आपने कहा आपको पुस्तक नहीं धन ही चाहिए वेंकटेश महोदय ज्ञान अनमोल होता है और रामानुज महोदय आपको मात्र अपनी पुस्तक नहीं अपने समस्त जीवन का संचित ज्ञान अपने वर्षों की जमा पूंजी दे रहे थे जो आप समझ नहीं पाए अतः रामानुज महोदय अब आप वेंकटेश महोदय को केवल उतना ही धन देंगे जितना आपने इनसे ऋण लिया था शेष धन पर आपका अधिकार होगा गोताल महोदय मैंने जो आपसे धन लिया था उस ऋण के तौर पर मैं आपको दो स्वर्ण मुद्राएं देता हूं महाराज आधा आपने जो ऋण इनको दिया था आपको मिल गया ना यही सत्य कहा है किसी ने किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के विषय में अन्य लोगों की राय से निर्धारित होता है वेंकटेश महोदय रामानुज महोदय के घर को नीलाम करना चाहते थे और पंडित रामकृष्ण आपने नीलाम किया भी परंतु उनके घर को नहीं अपितु उनकी पुस्तक को ऐसे पंडित रामकृष्ण जब आपने इस पुस्तक का अवलोकन किया तो आपको तो ज्ञात था कि यह पुस्तक बहुमूल्य है फिर यह बात आपने हमें क्यों नहीं बताई अन्य राज्यों को संदेश भेजने का क्या रखा महाराज आप तो उस पुस्तक को देखते ही उसकी उपयोगिता और महत्व को भाप लेते और उचित मूल्य देकर उसे क्रय भी कर लेते किंतु इससे वेंकटेश महोदय के हृदय में यह संशय बना रहता कि आपने रामानुज महोदय के प्रति दया और उदारता दिखाकर उनके घर को नीलाम होने से बचा लिया साथ ही रामानुज महोदय को भी उनकी रचना का सही मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता महाराज <laughs> सत्य का आपने पंडित रामकृष्ण आज आपने पुनः यह साबित कर दिया कि आपकी बुद्धिमता का कोई सानी नहीं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज